welcome back to my YouTube channel, bagong video, bagong kaalaman. For today's video guys, another tutorial na naman isashare ko sa inyo. And this time, isashare ko sa inyo kung paano nga ba may iiwasan ang mabilis sa pagkuubos ng ating mobile data. Alam nyo guys, karaniwan sa mga problema natin ngayon ang mabilis sa pagkuubos ng mobile data. For example, kaka-register mo na ng Glosser 15. That is good for 3 days. Pero ang nangyayari, 1 day pa lang, ubos na agad yung data mo. Meron pa nag-register tayo ng Giga 99 na good for 1 week. Ang nangyayari, 3 days pa lang, ubos na agad ang mobile data nyo. So ano nga ba ang mga dahilan kung bakit mabilis na ubos ang ating mobile data? Una guys, kung hindi nyo alam ang mga application natin, kahit hindi nyo ginagamit niya. Once na ka-on ang inyong mobile data, nagkukonsum nyo ng data nyo. For example, ako ngayon, naka-on ang aking mobile data. Kahit hindi ko ginagamit ang Instagram, nagkukonsum pa rin yung data. Itong TikTok, kahit hindi ko siya ginagamit, nagkukonsum niya ng data. Itong Gmail, itong YouTube Studio, itong YouTube, itong Facebook, Shopee, at kung ano-ano pang social media application. Once na ka-on ang mobile data niyo guys, kahit hindi niya yung mismo i-open yung app, nagkukonsum talaga yung data. Kaya kung napapansin niyo yung messenger niyo kahit hindi naman ino-open, once na naka-on ang inyong mobile data, may nagpapapak ng message. Ibig sabihin, nag-work siya o nagkukonsum pa rin siya ng data nyo. Pati sa Facebook, di ba? Pero kapag wala naman na kayong data or mobile data, kahit naka-on ang inyong internet, hindi siya nagpapapak up kasi wala na kayong data nun. Kung napapansin nyo guys, kapag naka-register nyo, di ba? Once na naka-register na kayo sa promo na yun, biglang nagpapapak up sunod-sunod yung messages and notification ng inyong Facebook, including the Instagram and TikTok. Kasi guys, kahit hindi mo pa siya binubuksan, once naka-install siya at naka-open ang mobile data, talagang tuloy-tuloy pa rin yung pag-consume niya. So ngayon guys, so solusyonan natin kung paano nga ba may iwasan ang pag-consume ng mobile data nitong mga application na to. So without talking too much, let's start. Of course, alam niyo na, ang una natin gagawin guys, punta na tayo sa Play Store. Kapag nasa Play Store na ngayon guys, search nyo lang. Internet Guard Noong nakaraang linggo or nakaraang buwan, nag-upload din ako nito pero ang ginamit kong app this one This time naman guys na-find out ko na mas effective pala ito na una So yun ang gagamitin natin ngayon Alam nyo guys, itong app na to, hindi na siya mahirap hanapin kasi una na siyang lalabas kapag sinip siyang internet card. And then, after installing it, click open. I-click nyo lang dito guys, I agree. And then, kapag na-okay na yun guys, may lalabas na ganyan. Yan. So, ang una yung gagawin guys para mag-work tong app na to, syempre kailangan itong i-on. Ayan. I-on natin yan. Ano na ba yan pa? Ayan. I-on lang natin yan guys. And then, kapag na-on yan, may lalabas na internet guard uses a local VPN to filter internet traffic. So, i-okay nyo lang yun. And then, may lalabas na muna internet guard wants to set up a VPN connection that allows it to monitor network traffic. So, i-open nyo lang yun. And then, may lalabas na naman for consistent results, the Android battery optimization should be disabled for internet guard. So, i-open nyo lang ulit yun. And then, i-back nyo lang ito. So, finally guys, dito na tayo sa pinaka talagang tutorial na itong video na ito. Kailangan nyo malaman ito. So, ano nga bang purpose itong mga ito? O, gaya nyo yun guys, nakita nyo, di ba? Hindi ko ginagamit yung TikTok. Nakita nyo naman nag-pop-up pa rin siya. Ibig sabihin, nagpo-consume talaga yun ng data kapag nag-pop-up yung mga messages. Kasi nag-notify sa akin. So ngayon guys, ang gagawin natin para kung paano natin ito masasolusyonan, paano nga ba natin may iwasan yung mga application na yan kahit hindi mo ginagamit. Paano nga ba natin mapipigilan na mag-consume sila ng data? Kasi hindi na nga natin ginagamit. Diba? Para, so nag-expect tayo na matagal mong ubos ang data natin, nakabot siya ng gantong araw, tatlong araw, isang linggo, gano'n. Pero ang nangyayari hindi, kasi nagkoconsume at nagkoconsume talaga sila. Ngayon yung matututunan kung paano nga ba 
papipigilan ng pag-consume ng mga application na yun ng inyong mobile data. So, ito na. So, sa sample lang ko kayo guys. Kung nakikita nga dito, meron siyang yan, Wi-Fi and then mobile data. So, depende sa inyo guys kung anong gusto nyo gamitin. For example, ako naka-Wi-Fi ako ngayon. So, Wi-Fi ang i-click ko. Yan. Kinilip ko siya guys. Ibig sabihin na off siya. So, kung sa inyo mobile data kung gamit nyo, i-click nyo lang itong mobile data. So, i-off nyo. So, ngayon guys, sila natin kung mag-work ito. Nakita nyo guys, diba? Naka-off. Ibig sabihin, ang, itong application na ito, pinipigilan nyo yung Facebook. Yung Facebook na yan sa paggamit ng mobile data ko or internet connection. So, try natin ngayon. Since naka-off na to, try natin ngayon kung mga ka-access na ba ako. Kung mag-load nga ba itong Facebook kapag na-off ko to. Kasi kapag nag-load siya, hindi sabihin walang kwenta tong application na to. Yan, wala siyang kwenta. Pero, once na hindi siya nag-load, hindi sabihin working to 100%. Okay, punta na tayo sa Facebook. So guys, so nakikita nyo, hindi siya talaga nag-load. Ganyan lang siya ng ganyan. O yan. Hanggang sa nag-ganyan na siya. Kasi nga, hindi talaga ito mag-load kasi in-off natin. Gamit ang application ng internet guard, naka-off yung access niya sa ating internet. So hindi talaga siya mag-load yun kahit anong gawin natin. So try naman natin i-on ulit. I-on natin ha. Naka-on na siya. Hindi makikita nyo. And then balikan natin. Yan guys, kita nang kita nyo, nag-load na siya, mas malinaw pa sa malinaw, sa pinakamalinaw, parang daig pa nito ang kumain ng kalabasa, sobrang linaw guys, na talagang nag-load siya dahil naka-on na. Ibig sabihin guys, isa lang ibig sabihin nito, itong application na ito na internet guys, nag-work talaga siya para matulungan kayo mapigilan ng isang application na kumain ng inyong mobile data kung hindi nyo ito ginagamit. So, itry naman natin ito sa ibang application. For example, Instagram. Pinok ko siya. Para makasure tayo, baka sabi nyo, naduduga ako na baka may mobile data ako. Kahit naman naka-wifi ako, baka mobile data ganyan ako. I-off na natin itong dalawa para sure talaga. So, punta na tayo sa Instagram. So, sa Instagram na tayo guys, nag-refresh ako. So, gaya nang sa Facebook, ano ba yan? Wait lang. So, ganyan na sa Facebook, guys. Nakikita nyo. Ganyan lang siya. So, ang kagandahan nito guys, o oh, yun, nag-pop up na naman yung YouTube. So, ang kagandahan nito guys, kung hindi nyo ginagamit ang YouTube, for example, YouTube, Lazada, Facebook Live, pwede nyo yan i-off yung mga hindi nyo ginagamit ang application. And then, sa kami na lang i-on kapag gagamitin nyo na. For example, ang gusto nyo lang naman talaga mag-Facebook, di ba? Mag-Facebook ka lang, hindi mo pwedeng mag-Facebook. Hindi mo pwedeng mag-Facebook ka at the same time mag-Instagram ka sa isang screen ng cellphone, di ba? So, ang gawin mo, mag-Instagram, kung mag-Facebook ka lang, i-off mo yan. I-off mo muna yung mga ibang apps. Kasi kahit hindi mo ginagamit yan, sayang mo lang, di ba? Nagkoconsult sila dito. Huwag mo na i-off ang messenger kasi part yun ng Facebook. So, i-off mo itong Facebook Live. Ano pa ba nagkoconsult ng data dito? Itong, ano, downloader. Yeah, TikTok, mga ganyan, i-shopee. Oh, sa YouTube, i-off mo rin yan. Kasi nagkita niya naman kanina, nag-pop up. Ganun lang ka ito ah. Ganun lang ka na dito gamitin guys. I-off nyo lang yung mga application na hindi nyo pa ginagamit. And then, i-on nyo yung mga application na gagamitin nyo na. And then, once na gagamitin nyo na yung app na naka-off, yun naman ang i-on nyo, and then i-off nyo yung, yung kakatapos silang gamitin na app. Ganun lang ka dun eh. Para sa ganun, hindi sila sabay-sabay na nagpokonsult ng data. At sa ganun, nakakatipid pa kayo ng battery life. So I hope guys, nakatulong sa inyong video na to. Kapag may nagtanong sa inyo kung paano nga ba may iwasan ang mabilis pagkaubos ng ating mobile data, pwede nyo itong i-share sa kanila. 
Kung nakatulad itong video na ito sa inyo, wag niyo kakalimutan mag thumbs up at ibigay yung inyong feedback sa comment section. Kung kayo may katanungan, pwede niyo rin ilagay yung sa comment section para masagot ko. So if you haven't subscribed yet on my YouTube channel, please do subscribe and hit the bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. See you!